hapa tusome kuhusu hisa 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 ya namba mbili nikisema namba na namaanisha digit nikisema nambari number hmm? digit digit ini ini namba moja ini nambari hii yote ni nambari ini namba moja ini namba moja ini nambari kwa hivyo hisa ya namba mbili quotient a two digit quotient two digit quotient ah hapa tu endelea ah tuseme kuna e gawa na saba kuna e gawa na tatu kuna e gawa na tano utapata ni nini ni nini gawa na hii utakupa hii sasa hapa ni kile ile kitu naweza sema ni itaenda kwa uta, lazima angalie jedwali ya kuzidisha kwa sababu ni muhimu ni kitu muhimu sana hadi uzoe sasa hapa unaangalia na saba unaweza angalia unaweza fanya hivi saba zidisha na kumi ni sabini saba zidisha na kumi na moja sabini na saba saba zidisha na kumi na mbili ni nini ukiongeza saba hapa utapata ni i kwa hivyo jibu a ah. tatu zidisha na tuseme ishirini ni sitini aya tatu zidisha na ishirini na moja ni sitini na tatu kwa nini tatu uki, g, ukizidisha na mbili ni sita ukizidisha na ishirini ni pekee ni alafu tumeongeza tume tatu uh, unakumbuka wakati mwingine tulikuwa na tunaandika hivi alafu tungeandika hivi alafu hivi tuandike tatu alafu tuongeze lakini badala ya kufanya hivyo tunazidisha mara moja ha? kwa hivyo hapa utaenda mara ngapi utaongeza tatu ufikia hapa itakuwa ni hmm? alafu utaongeza tatu itakuwa ni tatu zidisha na i kwa hivyo jibu mmeelewa haya acha tuende kwa ingine tano zidisha na nini tuseme kumi na mbili tungesema kumi alafu kumi na moja tano zidisha na kumi na moja itakuwa ni zidisha na kumi hamsini kumi na moja hamsini na tano kwa hivyo sasa hapa tumepata mfumo zidisha na kumi na mbili basi itakuwa sitini zidisha na kumi na tatu itakuwa ni sitini na tano zidisha na kumi na nne itakuwa ni sabini zidisha na kumi na tano itakuwa ni sabini na tano kwa hivyo jibu ni jibu ni ukizidisha na kumi na tano itakuwa ni hiyo Aya. Hapa tunaambiwa tunapatiwa tunaambiwa mfumo ni gawa na mbili tunapatiwa pembe pembe jeo pato pembe jeo ina maanisha ni input input kwa Kiingereza input input output pato Aya, hapa ni 32 tuseme i ah hapa ukigawa na mbili utapata kumi na moja hapa zidisha na mbili fikiri hivi zidisha ishirini na mbili alafu zidisha nane na mbili alafu ziongeze pamoja utapata arobaini utapata kumi na sita hapa itakuwa ni na hapa ukigawa na mbili itakuwa ni kama kusonga chini mara moja. Haya, hapa tuandike gawa na sita. Pembe jeo pato. Ah, pembe jeo na pato. Hapa tunagawa na sita ukigawa hii na sita unapata hii lakini ukizidisha na sita ni ile tu inayofuatilia hata iko mbali inamaanisha unaongeza hii na sita na umepata nambari yako umepata hii haya hapa kwa sababu hii itakuwa nini hii itakuwa ni ukizidisha na sita zidisha hapa na sita 
utapata inamaanisha hii inaendelea hivi na hapo utazidisha na sita upate tisini hmm? aya hapa pembe jeo pato aya hapa tunagawa na nane hapa kuna themanini kumi kuna themanini na nane ni themanini na nane hapa kuna i a ah, i mishi hapo hapa ni nini wa iko na iko na hivi a ah, kumi na mo, zidisha na mbili ni i zidisha na tatu ni zidisha na nne zidisha na tano ni a ah, basi hapa ni nane a ah, pana si nane ni kumi na moja kwa sababu tunagawa tunagawa kwa hivyo tukifuatilia hii mfumo tunaongeza nane tunaongeza nane tukiongeza nane hapo tutapata tisini na sita ah hapa mjengo ulikuwa umepanda mita mjengo ulikuwa umepanda mita tisina tisa baada ya miezi tisa ilikuwa ilipanda mita ngapi kila mwezi kila mwezi ah mjengo ilipanda i ilipanda mita ngapi kila mwezi ni kugawa ilipanda mita ngapi mita kumi na moja hiwa hmm. ni rahisi ukipatiwa nambari kama hii ukipatiwa gawa sita sabini na saba gawa saba au sabini na saba gawa kumi na moja wa ni rahisi sana penda alitumia dakika tuseme penda penda alitumia da kika kwa kazi ya nyumbani Alikuwa na kazi ya hesabu ya hesabu hisabati Kiswahili sayansi na masomo ya kijamii Ah. Alichukua dakika ngapi kufanya kila somo? Alichukua muda. Alichukua wakati. Alichukua dakika. Tutasema alichukua dakika ngapi na kila somo? Kuna i moja hesabu au hisabati kuna Kiswahili pili kuna sayansi tatu kuna masomo ya kijamii social studies kwa kwa Kiingereza hizo ni masomo nne ah i gawa na nne ni ah ukitaka kufanya iwe rahisi unaanza nne na kumi ni arobaini nne zidisha na kumi na moja ni hivyo alafu ukiongeza nne utaandika hivi utaongeza nne upate ni utaongeza nne tena upate ni utaongeza nne tena upate ni jibu ni kumi na nne alichukua dakika ngapi na kila somo alichukua dakika kumi na nne na kila somo ah ndo jibu falme alitumia shilingi falme alitumia shilingi kununua maandazi nane alitumia kama pesa ngapi kwa kila andazi pesa ngapi kwa kila andazi ah akona shilingi mia moja maandazi ni nane kwa hivyo ni hii gawa na hii hapa ile kitu tutafanya tutaji 
tutafanya tutafanya iwe rahisi hii zidisha na kumi alafu kumi na moja tunajua ya kwamba ni kumi na mbili ni nini tutaongeza nane iwe nini ah kumi na tatu ongeza nane hapa imepita imesha pita mia Ita, itafika hapo kwa hivyo jibu ni gani itakuwa ni itakuwa ni kama pesa ngapi wizi wizi tumia zaidi ya pesa ambayo uko nazo wizi nimeandazi zaidi kuliko pesa ambayo uko nazo pesa ambayo uko nayo pesa ambayo uko nayo ah basi ni shilingi 12 kwa kila andazi ah asanteni leseni imesha hapo